বহুল আলোচিত গাইবান্ধা এক সুন্দরগঞ্জ আসনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন হত্যা মামলার রায় আজ ঘটনার প্রায় তিন বছর পর আজ রায় ঘোষণা করবেন গাইবান্ধা জেলা ও দায়রা জজ দিলীপ কুমার ভৌমিক গত উনিশ নভেম্বর বিকেলে মামলার সাক্ষী ও আসামিদের উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তি তর্ক শেষে আটাশ নভেম্বর রায়ের দিন ধার্য করেন বিচারক আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি ও তা দ্রুত কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন লিটনের পরিবার ও দলের নেতাকর্মীরা দু সালের একত্রিশ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সুন্দরগঞ্জের বামনডাঙ্গার মাস্টারপাড়ার নিজ বাড়িতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন তৎকালীন এমপি মঞ্জুরুল ইসলাম লিটম এই ঘটনায় দু হাজার সালের পহলা জানুয়ারি অজ্ঞাত পরিচয়ে পাঁচ ছয় জন আসামি করে সুন্দরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয় পরে একই বছর ত্রিশ এপ্রিল জাতীয় পার্টির সাবেক এমপি অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আব্দুল কাদের খান সহ আট জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ আদালতে মামলার বাদী নিহতের স্ত্রী তদন্ত কর্মকর্তা সহ উনষাট জন সাক্ষ্য দিয়েছেন এমপি লিটন হত্যা মামলার রায়ের বিষয়ে জানাতে গাইবান্ধা জেলা ও দায়রা জজ কোর্ট থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ফেরদোস জুয়েল জুয়েল মামলার রায় ঘোষণার কার্যক্রম কতদূর এবং রায় পড়া শুরু হয়েছে কিনা আদালত চত্বরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থা এখানে তারা কাজ করছে এবং এই আদালত প্রাঙ্গণে অন্যান্য যে মামলা আসা মানে বাদী বা বিবাদী বা আসামি যারা এখানে আসার কথা তাদেরকে এই যে তাদেরকে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করানো হচ্ছে এছাড়া এখানকার এখানে কিছুক্ষণ আগে নিহতের স্ত্রী মঞ্জুরুল ইসলাম লিটনের স্ত্রী স্মৃতি তিনি এখানে এসেছেন আস্তে আস্তে তাদের যে আত্মীয় স্বজন ধর্মের আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য স্বজনরাও আসা শুরু করেছেন আমরা আশা করছি মানে আমাদেরকে জানানো হয়েছে ঠিক এগারোটার দিকে নাগাদ হয়তো এই আসামিদেরকে আদালতে নিয়ে আসা হবে এবং তখন আদালতে নিয়ে আসার পর এই মামলার যে আজকে বিচারের রায় হয়তো ঘোষণা শুরু করবেন তখন আমরা হয়তো বিস্তারিত জানতে পারবো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সবরিন ফেরদোস আপনাকে ধন্যবাদ গাইবান্ধা থেকে জানাছিলেন সহকর্মী ফেরদোস জুয়েল